Hello everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject of humanities stream. I'm your sociology educator Saloni Pandey and we are reading our chapter number 5 that is Indian Sociologist. We have read the introduction of the chapter. कैसे सोशोलॉजी का डेवलपमेंट होता है इंडिया में ये हमने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर हम जो सोशोलॉजिस्ट रहे इंडिया में किस तरह से सोशोलॉजी डेवलप होता है इंडिया में किन के आइडियाज के थ्रू किन के थॉट्स के थ्रू सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इंडिया में भी ग्रो करता है ठीक है हु वर द ट्रू पाइनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी जिनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं हमने यहाँ पर एल के अनंत कृष्ण अयर के बारे में पढ़ा हमने शरद चंद्र रॉय के बारे में पढ़ा जिनका दोनों का ही इंटरेस्ट एरिया एंथ्रोपोलॉजी की तरफ था और कैसे वो उसको एज अ डिसिप्लिन जो है डेवलप एस्टैब्लिश करते हैं ठीक है ये हमने पढ़ा फिर हमने देखा कि फोर मेजर सोशियोलॉजिस्ट हैं या ट्रू पाइनियर्स हैं इंडियन सोशियोलॉजी के जिनकी वजह से इंडियन सोशियोलॉजी एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश होता है सेटअप होता है जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जी एस घुरिये के बारे में और गोविंद सदाशिव घुरिये ठीक है ये हमारे फर्स्ट पाइनियर हैं इंडियन सोशियोलॉजी के जिनके बारे में हम डिटेल में हमारे आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री हम देखेंगे थोड़ी सी शॉर्ट में साथ ही साथ इनके मेजर इंटरेस्ट एरिया कौन कौन से रहे कहाँ पर इन्होंने वर्क किया यानी कि उनके इंटरेस्ट एरिया क्या थे उनके क्या आइडियाज़ थे क्या थाट्स थे इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ओके सो सबसे पहले जे एस घुरे का टाइम पीरियड देखते हैं इट इज़ फ्रॉम एटीन टू नाइनटीन ठीक है इस एक टाइम पीरियड के बीच में ये रहते हैं जे एस घुरी वॉज बॉर्न ऑन ट्वेल्थ दिसंबर 1893 इन मालवा आ टाउन इन दी कोंकण कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया कोस्टल रीजन में एक मालवा टाउन है टाउन है जहां पर इनका बर्थ होता है ट्वेल्थ दिसंबर 1893 को ठीक है मेजर लाइफ इवेंट्स को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से उनका जो इंटरेस्ट है वो सोशोलॉजी की तरफ ग्रो करता है सो इन नाइनटीन ही ज्वाइंड एल्फिन स्टोन Elphinstone College in Bombay with Sanskrit honors for BA degree which he completed in 1916. अब देखो क्या होता है 1913 में वो Elphinstone College जो है बॉम्बे का उसको ज्वाइन करते हैं बी ए डिग्री लेते हैं संस्कृत ऑनर्स के साथ में जो कि कंप्लीट होती है 1916 में देन ही रिसीव्ड द एम ए डिग्री इन संस्कृत एंड इंग्लिश फ्रॉम द सेम कॉलेज इन 1918 फिर वो एम ए करते हैं संस्कृत और इंग्लिश में सेम कॉलेज से यानी कि यहाँ से हम क्या एक चीज़ समझ रहे हैं कि सबसे पहले उनका एक इंटरेस्ट संस्कृत की तरफ था फिर संस्कृत और इंग्लिश की तरफ आया In 1919, he was selected for a scholarship by the University of Bombay for training abroad in sociology. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनकी M. A. B. A. इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहाँ उनका interest area था? कैसे वो sociology की तरफ आते हैं? ये एक चीज को समझने के लिए इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा important है. तो 1919 में क्या होता है? वो एक scholarship के लिए select हो जाते हैं. That is from by the University of Bombay. और क्या है scholarship कि उनको जो है sociology में training करने के लिए abroad मतलब इस एक चीज के लिए उनको scholarship मिल जाती है। Initially went to the London School of Economics to study with L. T. Hobhaus, a prominent sociologist of the time. Later went to Cambridge to study with W. H. R. Rivers and was deeply influenced by his diffusionist perspective. अब देखिए क्या होता है? उनको स्कॉलरशिप मिलती है किसी एक चीज के लिए यानी उस स्कॉलरशिप के लिए वो सिलेक्ट हो जाते हैं कि वो अब्रॉड जाके सोशियोलॉजी में ट्रेनिंग जो है ले सकते हैं। तो जो एल टी हॉब हाउस हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट थे अपने टाइम के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब उसमें जाके वो एल टी हॉब हाउस के अंदर जो है उनके अंडर में रह के सोशोलॉजी की स्टडी करते हैं फिर डब्ल्यू एच आर रिवर्स जो हैं कैम्ब्रिज में जाते हैं और स्टडी करते हैं इनके अंडर में और यहाँ से यहाँ से जब वो डब्ल्यू एच आर रिवर्स के अंडर में स्टडी कर रहे थे यहाँ से वो डिफ्यूजनिस्ट परस्पेक्टिव जो इनका था उसको लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ठीक है किसको लेके डिफ्यूजनिस्ट परस्पेक्टिव यहाँ इतना जो हमने पढ़ा इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं कि उनका बर्थ कहाँ पर हुआ और कब हुआ कौन से कॉलेज से जो है मतलब पहले इंग्लिश और संस्कृत की तरफ उनका इंटरेस्ट था फिर धीरे धीरे सोशोलॉजी की तरफ डेवलप होता है और अल्टीमेटली एक सोशो स्कॉलरशिप में वो जो है सिलेक्ट हो जाते हैं कि अब वो एब्रॉड जाके सोशियोलॉजी की ट्रेनिंग ले सकते हैं एल टी हॉब हाउस के अंदर सबसे पहले और फिर डब्ल्यू एच आर रिवर्स के अंडर में रह के वो जो है अपनी स्टडीज को कंप्लीट करते हैं यानी सोशियोलॉजी के जो भी उनको स्टडी करना रहता है जो भी इन्फ्लुएंस होता है उन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं पढ़ते हैं और यहाँ से डिफ्यूजनिस्ट परस्पेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अब ये क्या है डिफ्यूजनिस्ट परस्पेक्टिव सो डिफ्यूजनिज्म रिफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स फ्रॉम द कॉमन सोसाइटी टू ऑल अदर सोसाइटीज डिफ्यूजनिज्म मतलब क्या होता है जहाँ आप डिफ्यूजन हो रहा हो या जहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा हो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का 
कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का या जो भी ट्रेड्स हैं कल्चरल ट्रेड्स हैं आपके कस्टम्स हैं ट्रेडिशन है आपका अपना कल्चर है फ्रॉम कॉमन सोसाइटी टू ऑल अदर सोसाइटीज एक सोसाइटी जहां से ये सारी चीजें इमर्ज हुई हैं या जहां पर ये सारी चीजें हमें कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं वहां से ये बाकी अदर सोसाइटीज में जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं दैट इज योर डिफ्यूजनिज्म ठीक है मतलब ये एक बहुत ही ब्रॉड आइडियोलॉजी है बट अगर शॉर्ट में हम इसको समझे तो इसका ये मीनिंग होगा अब इस डिफ्यूजनिस्ट परस्पेक्टिव से जो आपके जीएस घुरिए हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ये आपका सबसे पहला पॉइंट है जो आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले क्या उनका बर्थ कहाँ हुआ फिर जो है डिफ्यूजनिस्ट परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे दैन इन 1923 पीएचडी सबमिटेड अंडर ए सी हैड ऑन आफ्टर रिवर्स सडन डेथ इन नाइनटीन ट्वेंटी में क्या होता है जो रिवर्स डब्ल्यू रिवर्स जो अभी हमने पढ़े जिनके अंडर में वो पी कर रहे थे तो उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो अपनी पी एच डी ए सी के अंडर रह के करते हैं रिटर्न टू बॉम्बे इन मे फिर मे में, में जो है वो बॉम्बे रिटर्न हो जाते हैं ठीक है नाइनटीन नाइनटीन हमने देखा कि जो है वो चले जाते हैं लंदन चले जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने चले जाते हैं और नाइनटीन ट्वेंटी टू में जो है वो वापस से इंडिया में रिटर्न हो जाते हैं नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में मे में, में रिटर्न हो जाते हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया द मनु स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन द डॉक्टरल डिसर्टेशन वॉज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन इन अ मेजर बुक सीरीज एट कैम्ब्रिज अब देखो वो जो है एक कास्ट एंड रेस इन इंडिया इसके ऊपर डॉक्टरल डिसर्टेशन जो है उसको सबमिट करते हैं ठीक है ये उनकी मनु स्क्रिप्ट रहती है जिसे उन्होंने अपने हाथों से लिखा है ना कि मतलब टाइप्ड नहीं है एंड दिस वॉज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन कैम्ब्रिज में ये पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट कर ली जाती है आप उनके लाइफ इवेंट्स को पढ़ रहे हो मेजर इवेंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है तो हम इन चीजों को नोट करते हुए चलते हैं जैसे अब जीएस घुरिए है उनका बर्थ कब हुआ सो so, 12 दिसंबर 1893 को उनका बर्थ होता है ठीक है फिर हमने देखा कि इसके बाद में जो है अब्रॉड चले जाते हैं सोशियोलॉजिकली ये एक सिर्फ इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं तो अब ये सोशियोलॉजी की तरफ इनका इंटरेस्ट कैसे आए ये हमें पढ़ना है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सोशियोलॉजी के लिए जो है अब्रॉड चले जाते हैं फिर यहीं से अपना जो है पी वगैरह को कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं इंडिया में नाइनटीन में ठीक है रिटर्न टू इंडिया और फिर इसके बाद में जो उनकी रेस एंड कास्ट इन इंडिया ठीक है यही है ना रेस एंड कास्ट इन इंडिया कास्ट एंड रेस इन इंडिया सॉरी तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये जो उनकी बुक है ये पब्लिश हो जाती है पब्लिश होती है कहां पे कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज में इसका पब्लिकेशन होता है नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट और ये दोनों इवेंट्स कब के हैं 1923 के ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है जी एस घुरिया के बारे में देन 1924 आफ्टर ब्रीफ स्टे इन कैलकाता वाज अपॉइंटेड रीडर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एट द बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन जून अब जून में जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है वहां पे जो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट था उसमें वो रीडर और हेड अपॉइंट कर दिए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए कैलकाता में रहते हैं फिर वापस से बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं नाइनटीन थर्टी प्रोग्राम वॉज लॉन्च एट द बॉम्बे डिपार्टमेंट द फर्स्ट पी इन सोशोलॉजी एट एन इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज अवॉर्डेड टू जी प्रधान अंडर घुरिए सुपरविजन अब ये यहां पर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब मैंने हाईलाइट किया तो इंपॉर्टेंट है सो so, यहां पे क्या होता है कि जो आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसमें जो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है उसमें पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट करवाया जाता है और पीएचडी मतलब ये जो प्रोग्राम है इसमें जो इंडियन मतलब ऐसी पहली यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी जहां पर पी अवार्ड दिया जाता है जी प्रधान को एंड दिस वॉज गिवन अंडर घुरियज सुपरविजन uh, यानी जीएस घुरिए के सुपरविजन में सबसे पहला पीएचडी अवार्ड किया जाता है जी आर प्रधान को और ये सबसे पहला पीएचडी था सोशियोलॉजी में और दूसरी तरफ ये मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी में इंडियन यूनिवर्सिटी की हम बात करें हैं पहली इंडियन यूनिवर्सिटी जहां पर पीएचडी प्रोग्राम अवार्ड किया गया था जी एस घुरिए के गाइडेंस के अंदर तो जैसे हमने अनंत कृष्ण अयर में पढ़ा कि जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का डिपार्टमेंट जो है सोशोलॉजी का वो इस्टेब्लिश किया कैलकाता यूनिवर्सिटी में वैसे ही यहाँ जी एस घुरिए जो है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थे और इनके गाइडेंस के अंदर एक पी अवार्ड दिया जाता है 
क्लियर है ये आपको ध्यान में रखना है देन द एम ए कोर्स वॉज रिवाइज एंड मेड अ फुल फ्लेज एट कोर्स प्रोग्राम इन नाइनटीन फोर्टी फाइव और फिर एम ए प्रोग्राम को भी रिवाइज किया जाता है नाइनटीन फोर्टी फाइव तक इसको जो है एट कोर्स प्रोग्राम कर दिया जाता है एम ए का जो प्रोग्राम था उसको और ज्यादा रिवाइज किया जाता है देन इन नाइनटीन फिफ्टी वन घुरिए इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी एंड बिकेम इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट फिर क्या होता है 1951 में जो घुरिए हैं वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश करते हैं उसको फाउंड करते हैं और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी वही बनते हैं तो ये अब आपको ध्यान में रखना है एक तो आपने पीएचडी वाला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है पीएचडी प्रोग्राम जो है उनके अंदर पी अवार्ड की जाती है पहली इंडियन यूनिवर्सिटी ये आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है सो बॉम्बे यूनिवर्सिटी ठीक है यहाँ से पीएचडी प्रोग्राम जो है ये अवार्ड किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है सेकेंडली इसी के साथ में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो जीएस घुरिए हैं वो कौन सी सोसाइटी इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी इसको फाउंड करते हैं इसको एस्टैब्लिश करते हैं एंड साथ ही साथ इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी बनते हैं क्या बनते हैं इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट क्लियर है ये किसने किसके मतलब कौन ने किया है ये जीएस कुरियर ने सो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ही एस्टैब्लिश एंड बिकेम इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट द जर्नल ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन वाज लॉन्च इन 1952 और इसी सोसाइटी का एक जर्नल जो है उसको ये पब्लिश करना स्टार्ट करते हैं दैट इज सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ये लॉन्च होता है कब होता है 1952 में 1951 में ये बनी और फिर इसी का जर्नल ठीक है इसी का जर्नल 1952 में जो है वो लॉन्च होता है दैट इज सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ठीक है ये पब्लिश होना स्टार्ट होता है या ये लॉन्च होता है ये भी अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है सो जी एस गुरु के लाइफ इवेंट से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ दैन इन 1959 घुरिय रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अब क्या होता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जी एस रिटायर हो जाते हैं कब नाइनटीन में और बट कंटिन्यू टू बी एक्टिव इन अकेडमिक लाइफ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन सेवेंटी ऑफ इस थर्टी बुक्स वर रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट लेकिन वो इसके बावजूद भी अकेडमिक लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनके जितने भी पब्लिकेशन हैं ठीक है मतलब 30 में से 17 पब्लिकेशन उनके रिटायरमेंट के बाद में पब्लिश होते हैं तो यानी कि वो अपने जो उनका पूरा टाइम पीरियड है जब वो यूनिवर्सिटी में थे तब भी उन्हें ढेर सारे पब्लिकेशन लिखे एंड इसके बाद में जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वो मेजर पब्लिकेशन को जो है मतलब वो करवाते हैं ठीक है मेजर जो भी उनकी बुक्स होती हैं जो उनकी राइटिंग्स होती हैं उसको पब्लिश करवाते हैं दैन इन नाइनटीन एटी थ्री जी एस गुरे डाइड एट द एज ऑफ नाइनटीन और फिर फाइनली नाइनटीन एटी थ्री में जी एस गुरे की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ नाइनटी क्लियर है सो मेजर लाइफ इवेंट जो यहाँ पर हमने नोट किए हैं जीएस एस घुरिए के बारे में वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमने देखा कि उनका बर्थ कब होता है सो so, 12 दिसंबर 1893 सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए एब्रॉड जाते हैं 1923 में वापस इंडिया आ जाते हैं कुछ समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रहते हैं फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो है चले जाते हैं वहाँ पर जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें रीडर और उसके हेड बन जाते हैं इसके पहले 1923 में जो उनकी बुक है कास्ट और रेस इन इंडिया वो कैम्ब्रिज में पब्लिश हो जाती है एंड वो उन्हीं के अंडर में सबसे पहली इंडियन यूनिवर्सिटी यानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो है पी अवार्ड किया जाता है ठीक है जो जो हमने पढ़ा कि पी अवार्ड जो है इंडियन सबसे पहली ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में दैट इज़ बॉम्बे यूनिवर्सिटी वहाँ पर पी अवार्ड दिया जाता है इनके गाइडेंस के अंदर रह के ठीक है फिर इसके बाद हमने देखा कि 1951 में जो है इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहते हैं नाइनटीन में इसी का जर्नल है सोशोलॉजिकल बुलेटिन इससे वो लॉन्च करते हैं ठीक है और फिर उसके बाद में उनके बहुत सारे पब्लिकेशन होते हैं नाइनटीन में जीएस गुरे की डेथ हो जाती है ये आपको जीएस गुरे के बारे में इतनी चीजें ध्यान में होनी ही चाहिए ठीक है आपको इन्हें नोट डाउन भी करके रखना है आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद करके भी रखना है बाकी चीजें हमने पढ़ी वो इसलिए ताकि आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ लेकिन जो मेजर लाइफ इवेंट्स थे वो यहां पर हमने डिस्कस कर लिए क्लियर है अब हम आ जाते हैं उनके आइडियाज उनके थॉट्स के ऊपर सो जी एस कैन बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज सोशोलॉजी इन इंडिया अब इस तरह से जी एस को जो है हम फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशलाइज सोशोलॉजी इन इंडिया कंसिडर कर सकते हैं क्यों 
फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज सोशोलॉजी हम उन्हें मान रहे हैं क्योंकि हिज अकेडमिक राइटिंग्स वर नॉट ओनली प्रोलिफिक बट वेरी वाइड रेंजिंग इन द सब्जेक्ट्स दे कवर्ड और इसी के साथ में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पीएचडी अवार्ड जो है सोशोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर प्रोवाइड किया फिर हमने देखा एम प्रोग्राम में भी जो है उन्होंने ढेर सारे चेंजेस किए उसको रिवाइज किया फिर जो सोशोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसके हेड बनते हैं उसको उसके रीडर बन जाते हैं सो इस तरह से एक जो एज एन इंस्टीट्यूशन हमने सोशोलॉजी को एस्टेब्लिश किया उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसीलिए हम उन्हें फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज सोशोलॉजी इन इंडिया कंसिडर करते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज सोशोलॉजी इन इंडिया तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज जी एस घुरिये और गोविंद सदाशिव घुरिये ठीक है और उनके जो अकेडमिक राइटिंग्स थी वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट को कवर करती थी एट अ टाइम वेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर University research was very limited. Guriye managed to nurture sociology as an increasingly Indian discipline. ऐसे समय पर जब जो मतलब university research वगैरह में जो finance है या institutional support है इस discipline को लेके वो बहुत ज़्यादा limited हो जाता था. तो Guriye क्या करते थे? Sociology को nurture करते थे. ठीक है? Managed to nurture sociology as an increasingly Indian discipline. वो और ज़्यादा मतलब इस discipline को और ज़्यादा increase करने में और लोगों तक पहुँचाने में subject को establish करने में nurture करने में जीएस गुरिये का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है गुरिये बॉम्बे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाज़ द फर्स्ट टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट टू ऑफ द फीचर्स व्हिच वर लेटर एंथुसियास्टिकली एंडोर्स्ड बाय हिज सक्सेसर्स इन द डिसिप्लिन अब जो गुरिये हैं वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में रहते हैं तो वो जो है इसके दो फीचर्स बताते हैं ठीक है सोशोलॉजी से रिलेटेड दो फीचर्स के बारे में बताते हैं जो कि सक्सेसफुली उसको वो इंप्लीमेंट करते हैं और आगे चल के जो उनके सक्सेसर्स रहते हैं यानी घुरिये के बाद में जो और सोशोलॉजिस्ट आते हैं वो इसी को ही एंडोर्स करते हैं आगे बढ़ाते हैं कौन कौन से थे वो These were the active combining of teaching and research within the same institution. यानी सोशोलॉजी को लेके वो दो फीचर्स बताते हैं और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी करते हैं तो सबसे पहला इसमें था कि टीचिंग और रिसर्च इन दोनों को जो है कंबाइन कर दिया जाए यानी सोशोलॉजी में टीचिंग भी और रिसर्च प्रोग्राम दोनों को कंबाइन करके जो है इस इंस्टीट्यूशन को एक्टिवली वर्क करवाया जाए सेकेंडली एंड दी मर्जर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी इन टू अ कंपोजिट डिसिप्लिन और जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी दो डिसिप्लिन अलग अलग चल रहे हैं इसको साथ में मर्ज करवा के एक ही डिसिप्लिन बनाना है दैट इज सोशोलॉजी क्लियर है सो अभी तक जैसे हमने अयर के बारे में पढ़ा हमने रॉय के बारे में पढ़ा तो हम यहां पर सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़े हैं या एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे थे यहां पर जो जीएस घुरे हैं उन्होंने क्या किया सबसे पहले तो टीचिंग और रिसर्च को कंबाइन करवाया सेकेंडली सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों को मर्ज करवा के एक सिंगल डिसिप्लिन एस्टैब्लिश किया Best known perhaps for his writings on caste and race, Guriye also wrote on a broad range of other themes. कास्ट और रेस पर तो घुरिए लिखते ही हैं जैसे कि हमने पढ़ा कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो है उनकी कैम्ब्रिज में पब्लिश होती है इसके अलावा और भी ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज पर वो जो है राइट मतलब लिखते हैं जैसे कि ट्राइब्स के ऊपर उन्होंने लिखा किनशिप फैमिली एंड मैरिज ट्राइब्स के बारे में उन्होंने लिखा फिर जो ये आपकी किनशिप फैमिली और मैरिज इंस्टीट्यूशन होता है इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कल्चर सिविलाइजेशन एंड द हिस्टोरिक रोल्स ऑफ सिटीज कल्चर क्या होते हैं सिविलाइजेशन क्या होते हैं सिटीज के हिस्टोरिक रोल्स क्या रहे हैं इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है रिलीजन के ऊपर उन्होंने लिखा है एंड द सोशोलॉजी ऑफ कंफ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन ये सभी थीम्स ये सभी टॉपिक्स उन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है कवर किए हैं यानी इन इशूज पर भी उन्होंने जो है बात की हुई है देन अमंग द इंटेलेक्चुअल एंड कंटेक्चुअल कंटेक्चुअल कंसर्न्स विच इन्फ्लुएंस्ड घुरे द मोस्ट प्रोमिनेंट आर अब जो इंटेलेक्चुअल या कंटेक्चुअल जो भी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से घुरे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे हमने देखा कि वो डिफ्यूजनिज्म से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सो so, वैसे ही ढेर सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल और कंटेक्चुअल कंसर्न्स होते हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं और शायद मोस्ट प्रोमिनेंट जिसमें जो रहे वो था डिफ्यूजनिज्म ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप ऑन हिंदू रिलीजन एंड थाट हिंदू रिलीजन और थाट को लेके जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप यानी उनके रिलीजन उनकी लैंग्वेज उनके जो भी मतलब थाट प्रोसेस कस्टम ट्रेडिशन इन सारी चीज़ों को जानना नेशनलिज्म एंड द कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू आइडेंटिटी हिंदू आइडेंटिटी के जो कल्चरल आस्पेक्ट्स होते हैं इन सारी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था एंड वन ऑफ द मेजर थीम्स दैट घुरिए वर्क ऑन वॉज दैट ऑफ ट्राइबल और एब ऑरिजिनल कल्चर्स और इसमें से जो मेजर थीम्स रही जिसके ऊपर घुरिए वर्क किया वो रही ट्राइबल और एब ओरिजिनल कल्चर्स क्लियर है यानी इन सारी चीजों पर तो उन्होंने मतलब लिखा ही है इस पर तो उन्होंने 
मतलब इन आइडिया से भी इन्फ्लुएंस रहे ही हैं लेकिन इसके साथ में ट्राइबल्स और जो एब ओरिजिनल कल्चर्स हैं इसकी तरफ उनका रुझान उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है एंड इनफैक्ट इट वॉज हिज राइटिंग्स ऑन दिस सब्जेक्ट एंड स्पेशली हिज डिबेट विद वेरियर एलविन विच फर्स्ट मेड हिम नोन आउटसाइड सोशोलॉजी एंड द अकेडमिक वर्ल्ड और उनकी यही सारी राइटिंग्स की वजह से ऐसे सब्जेक्ट पर राइटिंग्स की वजह से और स्पेशली जो उनका वेरियर एलविन के साथ में डिबेट होता है इसकी वजह से ना केवल वो सोशोलॉजी में प्रोमिनेंट बनते हैं लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा जो अकेडमिक वर्ल्ड है उसमें भी वो मतलब बहुत ही वेल नोन एस्टाब्लिश हो जाते हैं वेल नोन हो जाते हैं एस्टाब्लिश हो जाते हैं ठीक है ना अब अगर हम देखें कि उनके आइडियाज क्या रहे ट्राइबल सोसाइटीज को लेके तो अब हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं ठीक है अभी तक हमने जीएस घुरिए के बारे में पढ़ा हमने देखा कि उनका कंसर्न उनका इन्फ्लुएंस कौन कौन से एरियाज में था किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया अब जैसे कि हमने देखा कि उनका फोकस जो है वो ट्राइबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा है सो so, ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर जीएस घुरिए ने क्या कहा ये समझ लेते हैं क्लियर है सो so, In 1930s and 1940s, there was much debate on the place of tribal societies within India and how the state should respond to them. 1930s or 1940s के टाइम पे एक डिबेट चल रहा था डिबेट चल रहा था ट्राइबल सोसाइटीज की प्लेस पर विद इन इंडिया इंडिया में ट्राइबल सोसाइटीज कहाँ पर हैं उनकी क्या प्लेस है वो कहाँ स्टैंड करती हैं इस एक चीज़ पर बहुत डिबेट चल रहा था और स्टेट जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है इन ट्राइबल सोसाइटीज को लेके ठीक है क्या डिबेट चल रहा था ऑन द प्लेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज विद इन इंडिया एंड हाउ द स्टेट शुड रिस्पॉन्ड टू देम ठीक है मैनी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड बिलीव्ड दैम टू बी प्रिमिटिव पीपल्स विद अ डिस्टिंगटिव कल्चर फार फ्रॉम मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म अब क्या होता है बहुत से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं इंडियन ट्राइब्स में कहाँ पर ट्राइब्स ऑफ इंडिया में और वो बिलीव करते हैं कि ये जो इंडियन ट्राइब्स हैं ये प्रिमिटिव पीपल हैं विद अ डिस्टिंगटिव कल्चर फार फ्राम मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म एक मतलब अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें सो so यहाँ पर हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में हमें देखने को मिलता है क्यों क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है ठीक है 80 परसेंट हिंदूज हैं 20 परसेंट बाकी अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर जैसे मुस्लिम्स हो गए सिख हो गए फिर आपके जो जैन हो गए बुद्धिज़म हो गए इस तरह से तो मेन स्ट्रीम हिंदुज़म के अंदर ठीक है मतलब जो पूरे इंडियन सोसाइटी में ये एक चीज़ कहा जा रहा है कि इस सोसाइटी में ट्राइबल्स जो हैं वो प्रिमिटिव पीपल हैं और ये इस हिंदुज़म या मेन स्ट्रीम जो इंडियन सोसाइटी है यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जा रहा है मेन स्ट्रीम हिंदुज़म लेकिन पूरी इंडियन सोसाइटी से जो है इनका कल्चर बहुत ही डिस्टिंक्ट है ठीक है क्या माना जाता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के थ्रू कि ये जो ट्राइब्स हैं ये प्रिमिटिव पीपल हैं पहले के समय में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो हैं और ये आज की इंडियन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं उनसे फार अबे हैं इनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है दे ऑल्सो बिलीव दैट द इनोसेंट एंड सिंपल ट्राइबल्स वुड सफर एक्सप्लेटेशन एंड कल्चरल डिग्रेडेशन थ्रू कॉन्टैक्ट विथ हिंदू कल्चर एंड सोसाइटी और वो एक और चीज़ क्या बिलीव करते थे कि जो इनोसेंट और सिंपल ट्राइबल्स हैं वो इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी या इस हिंदू कल्चर और सोसाइटी से कॉन्टैक्ट में आके जो है एक्सप्लेटेशन सफ़र करते हैं एंड कल्चरल डिग्रेडेशन और साथ ही साथ उनका अपना कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है कहीं ना कहीं छुप जाता है ठीक है क्या एक चीज़ मानी जा रही है कि जो ट्राइब हैं वो प्रिमिटिव पीपल हैं साथ ही साथ में इनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है और जब ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी या हिंदू कल्चर और उस सोसाइटी से कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी अपनी आइडेंटिटी इनका अपना कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है और साथ ही साथ इन्हें ढेर सारा एक्सप्लोइटेशन भी फेस करना पड़ता है then for this reason they felt that the state had a duty to protect the tribes and to help them sustain their way of life and culture which were facing constant pressure to assimilate with mainstream hindu culture aur in sabhi reasons ki wajah se unhe kya lagta hai ki state ki duty hai ki wo tribes ko protect kare aur unhe help kare taki wo apne culture apni life isko jo hai preserve kar sake isko sustain kar sake ठीक है स्टेट का क्या रोल है कि अब उसको इन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना है उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है सो so आपको उसको प्रिजर्व करना है आपको उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ताकि वो और उन्हें हेल्प भी करनी है ताकि वो अपनी लाइफ को अपने कल्चर को आगे लंबे समय तक जो है सस्टेन कर सके विच ओवर फेसिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर टू एसिमुलेट विथ मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर क्योंकि ये जो उनका अपना कल्चर है ये बहुत सारा मतलब एक तरीके से हम बोले कि प्रेशर में है कि आपको जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं जैसे मान लीजिए ये इंडियन सोसाइटी है 
अब ट्राइबल्स तो बहुत कम है कंपेरेटिवली टू इंडियन सोसाइटी तो इंडियन सोसाइटी क्या चाहती है कि आप हमारे साथ में मिक्सअप हो जाओ ठीक है एक तो होता है एसिमिलेशन एसिमिलेटेशन एक होता है डिसइंटीग्रेशन एक असिमिलेशन है एक डिसइंटीग्रेशन है ठीक है असिमिलेशन क्या कहता है कि आप जो ट्राइबल्स हैं वो इंडियन सोसाइटी के साथ में मिक्सअप हो जाओ लेकिन आपको अपना जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको गिव अप करना पड़ेगा आपको हमारी सोसाइटी जैसा बनना पड़ेगा जैसा हमारा कल्चर है आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा तो इस तरीके से एक प्रेशर है उनके पास ऊपर कि आप जो है हमारे साथ में एसिमिलेटेड एसिमिलेट हो जाओ और अपना कल्चर भूल जाओ हमारे हिंदू कल्चर के साथ में मिक्सअप हो फिर हमारे साथ में रहो तो इस तरह से उनकी जो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है तो इसीलिए स्टेट का रोल क्या है कि उसे उनको प्रोटेक्ट करना है एंड हाउ एवर नेशनलिस्ट इंडियंस वर इक्वली पैशनेट अबाउट देयर लाइफ इन द यूनिटी ऑफ इंडिया एंड द नीड फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एंड जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं या नेशनलिस्ट इंडियंस हैं वो इस चीज को लेके पैशनेट हैं कि हमको जो है इंडिया में यूनिटी बना के रखना है ठीक है वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि इंडिया में यूनिटी होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना है इंडियन कल्चर को भी मॉडर्नाइज करना है एक तरफ मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है जो कहती है कि ट्राइबल्स जो हैं वो हमारे साथ में मिक्सअप हो जाते हैं एसिमिलेट हो जाए अपना कल्चर भूल जाए हमारे साथ में आ जाए लेकिन ट्राइबल्स क्या कहते हैं नहीं हमारे लिए तो हमारा कल्चर ही सबसे बड़ा है हमारी आइडेंटिटी सबसे बड़ी है अगर वही चलेगी तो हम किस काम के रहे ट्राइबल्स है ना तो इस तरह से ये एक डिबेट चल रहा है और तीसरी तरफ आ जाते हैं नेशनलिस्ट इंडियंस जो कहते हैं कि हमको यूनिटी चाहिए हम चाहते हैं कि इंडियन सोसाइटी इंडियन कल्चर मॉडर्नाइज हो एंड दे बिलीव दैट अटेम्प्ट टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर वॉज मवर Misguided and resulted in maintaining tribals in a backward state as museums of primitive culture. तो वो ये कहते हैं कि ये जो tribal culture को preserve करने के लिए attempts हैं इनको misguide किया गया किया गया है ठीक है इनको जो है misguide किया गया है और इस तरह से जो tribals हैं अब वो backward state में रह गए हैं हम कहीं ना कहीं जो है ट्राइबल्स को सही तरह से अपने साथ में लाने की कोशिश में नाकाम हो गए हैं ठीक है हम सक्सेसफुल नहीं हैं और इसीलिए जो ट्राइबल्स हैं वो जो है अब एक मतलब ट्राइबल जो है बैकवर्ड स्टेट में स्टेट में रह गए हैं यानी कि जो प्रिमेटिव कल्चर उनका अपना है जो वो प्रिमेटिव पीपल हैं वो सिर्फ उस प्रिमेटिव कल्चर के म्यूजियम बन के रह गए हैं क्योंकि हमने जो है कहीं ना कहीं इस ट्राइबल कल्चर को मिसगाइड किया है जिस तरह से हम उनको साथ में लाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है एंड एज विथ मेनी फीचर्स ऑफ हिंदुज्म इट सेल्फ विच दे फेल टू बी बैकवर्ड एंड इन नीड ऑफ रिफॉर्म दे फेल द ट्राइब्स टू नीडेड टू डेवलप और उन्होंने कहा जैसे कि बहुत सारे फीचर्स हैं हिंदुज्म में बहुत सारी ऐसी क्लासेज हैं बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो बैकवर्ड रह गई हैं उनको डेवलप करने की जरूरत है वैसे ही जो ट्राइबल्स हैं वो पीछे रह गए हैं हम चाहते हैं कि उनका भी डेवलपमेंट हो जब उनका डेवलपमेंट होगा तभी तो यूनिटी होगी इंडिया के अंदर तभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी होने वाली है ये कौन कहते हैं ये नेशनलिस्ट इंडियंस कहते हैं ना घुरिए बिकेम द बेस्ट नोन एक्सपोनेंट ऑफ द नेशनलिस्ट व्यू एंड इंसिस्टेड ऑन कैरेक्टराइजिंग द ट्राइब्स ऑफ इंडिया एज बैकवर्ड हिंदूज रादर देन डिस्टिंग कल्चरल ग्रुप्स और फिर घुरिए क्या बनते हैं वो बेस्ट नोन एक्सपोनेंट हो जाते हैं इस नेशनलिस्ट व्यू के और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से बाकी भी जो कास्ट हैं क्लास हैं हिंदुज़म में वो बैकवर्ड रह गई हैं वैसे ही जो ट्राइब्स हैं इंडिया के वो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं वो ये कहते हैं ठीक है वो ये कहते हैं कि ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये बैकवर्ड हिंदूज़ हैं ये कोई अलग से कल्चरल ग्रुप्स नहीं है बल्कि ये हिंदूज में ही सही थे जो कि बैकवर्ड रह गए हैं तो घुरिए ट्राइबल्स को क्या कहते हैं बैकवर्ड हिंदूज दिस इज इंपॉर्टेंट और ये आपको ध्यान में रखना है है ना कि क्या कहा घुरिए ने ट्राइबल्स को एज बैकवर्ड हिंदूज एंड ही साइटेड डिटेल्ड एविडेंस फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्राइबल कल्चर्स टू शो दैट दे हैड बीन इन्वॉल्व इन कांस्टेंट इंटरेक्शन विद हिंदुज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड और वो ऐसा बहुत ही डिटेल्ड एविडेंस दिखाते हैं बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ जो है ट्राइबल कल्चर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे ट्राइबल्स जो थे वो इस हिंदुज़म का ही पार्ट रहे हैं वो इस हिंदुज़म सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन में रहे हैं इसी में इन्वॉल्व थे इसी सोसाइटी का पार्ट थे लेकिन वो जो है ना समय के साथ में पीछे रह गए बैकवर्ड रह गए इसलिए वो उनको बैकवर्ड हिंदूज़ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब जो है ज़रूरत है कि हम इनका भी डेवलपमेंट करें ऐसा कौन करें ऐसा करें जी एस क्लियर है नाउ दे वर दस सिंपली फर्दर बिहाइंड इन द सेम प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन एसिमुलेटेशन That all Indian communities had gone through. देखो समझते हैं क्या कहा जा रहा है सारा कुछ हमने जी एस घुरिए के बारे में देखा अब अगर हम जी एस घुरिए के आइडियाज की बात करें सो जी एस घुरिए ने वैसे तो बहुत सारे रील्स में जो है उनका फोकस रहा है बट मेनली वो ट्राइबल्स की बात करते हैं किसकी बात करते हैं ट्राइबल पीपल
इनको लेके तीन डिबेट्स हमें देखने को मिलते हैं एक हमें देखने को मिलता है एसिमिलिटेशन वाला एसिमिलेट करने वाला जो ये कहता है कि ट्राइबल्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में मिक्सअप हो जाए लेकिन यहाँ पर एक डेंजर है कि ट्राइबल्स की अपनी जो डिस्टिंग आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट इंडियंस क्या बोलते हैं कि नहीं जो ट्राइबल्स हैं वो बाकी दूसरी क्लासेस ग्रुप्स की तरह ही बैकवर्ड रह गए हमें उन्हें आगे लाने की जरूरत है घुरिए क्या कहते हैं ट्राइबल्स के बारे में कि ये बैकवर्ड हिंदूज हैं ये पहले तो हिंदू सोसाइटी के अंदर ही थे उन्हीं के साथ में इंटरेक्ट करते हैं इसके लिए वो ढेर सारे एविडेंसेस देते हैं और वो ये कहते हैं कि अब जो है ये पीछे रह गए अब जरूरत है कि हम इन्हें भी डेवलप करें हम इन्हें भी आगे बढ़ाएं हम इनका भी साथ दें और इसके लिए जो है वो ढेर सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं दे वो सिंपली फर्दर बिहाइंड और वो ये कहते हैं कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट में जो जनरल कैटेगरी के थे एक बिलीफ माना जाता है कि वो बहुत आगे बढ़ गए उनसे पीछे ओबीसी रह गए उनके पीछे एस सी एस रह गए तो अब जरूरत क्या है कि ये ओबीसी एस सी एस इन सबको साथ में लेके आने की जरूरत है तो वो कहते हैं ऐसे ही ये जो ट्राइब्स हैं ये भी पीछे रह गए इन्हें भी एसिमिलिटेशन की जरूरत है इन्हें भी साथ ला के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मिक्सअप करने की जरूरत है This particular argument, namely that Indian tribals were hardly ever isolated primitive communities of the type that was written about in the classical anthropological text, was not really disputed. Now, वो किस एक चीज़ में believe करते हैं कि ये जो Indian tribals हैं, ये कोई ऐसे distinct, isolated primitive communities नहीं थी, बल्कि ये Hinduism society के अंदर ही थी, और ये आपको classical anthropological text में देखने को भी मिलेंगी. The differences were in how the impact of mainstream culture was evaluated. बस difference ये है कि किस तरह से मेन स्ट्रीम कल्चर का एक इंपैक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर होता है ऐसा घुरिए बोल रहे हैं क्लियर है द प्रोटेक्शनिस्ट बिलीव दैट एसिमिलिटेशन वुड रिजल्ट इन द सीवियर एक्सप्लाइटेशन एंड कल्चरल डिस्टिंक्शन ऑफ ट्राइबल्स अभी और जो है इसी के अंदर डायमेंशन आता है दैट इज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि अगर ट्राइबल्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में एसिमिलेटेड हो जाते हैं तो उनका और ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन होगा उनकी कल्चरल आइडेंटिटी तो बनी बचेगी ही नहीं जो अभी वो कल्चरली डिस्टिंक्ट हैं इतना ज़्यादा वो हो ही नहीं पाएंगे द कल्चरल एक्सटिंगशन ऑफ द ट्राइबल्स सो घुरी एंड द नेशनलिस्ट ऑन द अदर हैंड आर्ग्यूड दैट ऑल दीज एल इफेक्ट्स वर नॉट स्पेसिफिक टू ट्राइबल कल्चर्स बट वर कॉमन टू ऑल द बैकवर्ड एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड दीज वर द इनबिटेबल डिफिकल्टीज ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट तो एक तरफ आपके प्रोटेक्शनिस्ट हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया एक तरफ कौन है आपके प्रोटेक्शनिस्ट हैं जो ये कहते हैं जैसे हमने यहां पर पढ़ा ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर कि एक जगह क्या कहा जा रहा है कि ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करना है उनकी लाइफ और कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि उनका अपना जो डिस्टिंक्ट कल्चर है वो खत्म ना हो तो यहाँ पर एसिमिलेटेशन वाली बात आती है एक तरफ नेशनलिस्ट इंडियंस हैं ठीक है जो कहते हैं कि नहीं इनको जो है मिक्सअप करना चाहिए क्योंकि हम जो है एडवांसमेंट चाहते हैं हम हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट चाहते हैं घुरिए सेम चीज़ बोलते हैं कि ये जो है ट्राइबल्स बैकवर्ड रह गए हैं इनका डेवलपमेंट की ज़रूरत है लेकिन एक तरफ आते हैं आपके प्रोटेक्शनिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपने जो है ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में मिला दिया तो उनका अपना कल्चर नहीं रहेगा उनकी अपनी ट्राइबल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो है वो नहीं बचेगी उनका जो कल्चर है वो एक्सटेंड हो जाएगा ठीक है तो इसी हमको उन्हें मिक्सअप नहीं करना लेकिन घुरिए और नेशनलिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि ये तो सभी के साथ में हुआ है जितने भी लोग बैकवर्ड रह गए हैं जितने भी लोग पीछे छूट गए हैं भी डाउन ट्रोडन सेक्शन हैं सोसाइटी के उन सभी के साथ ऐसा होता है जब भी हम उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में मिक्सअप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं जो कि डेवलपमेंट में जरूरी होती हैं जैसे अगर आपको सबका डेवलपमेंट करना है तो आप सबको ऐसा बोलते हैं ना कि सबको खुश कर सको ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है तो घुरी और नेशनलिस्ट क्या कहते हैं कि अगर ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करना है तो उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ में मिक्सअप होना पड़ेगा और जरूरी नहीं है कि उनका कल्चर जो है उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में जाए क्योंकि सबसे पहली चीज तो वो मानते ही नहीं है कि उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है वो ये कहते हैं कि ये हमेशा से हिंदुज्म या हिंदू सोसाइटी के अंदर ही थे बस वो तो ये बैकवर्ड रह गए तो अब इनके डेवलपमेंट की जरूरत है क्लियर है सो so, घुरिए का आइडिया क्या था बेसिक ट्राइबल्स को लेके वो आई होप आपको समझ में आया होगा घुरिए के बारे में हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा और घुरिए की वजह से किस तरह से सोशियोलॉजी डेवलप होता है ये आपको समझ में आएगा अब घुरिए जो है वो ट्राइबल्स के ऊपर इतना फोकस करें क्योंकि ट्राइबल्स भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है
सब्जेक्ट पे बहुत डिबेट्स डिस्कशन थे उनकी आइडेंटिटी को लेके उनके अपने कल्चर को लेके तो इस तरह से कैसे आप उन्हें भी सोसाइटी के अंदर इंक्लूड करोगे सो so, कहीं ना कहीं हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को साथ में ला डेवलपमेंट करना ताकि सोसाइटी लंबे समय तक सस्टेन करे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ घुरिए के ट्राइबल्स के आइडिया से हमको एक चीज समझ में आती है क्लियर है यहां तक आया समझ में कोई डाउट तो नहीं होगा आई होप कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े ये कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है आपके लिए ये चीजें आपने डिस्कस की हुई है और अगर आपको इनके बारे में मतलब डिटेल में इसलिए भी नहीं बताया गया है क्योंकि आप ऑलरेडी हायर क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो ट्राइबल्स के बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे ठीक है सर यहाँ अभी जितनी चीजें आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है उतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम घुरिए ने रेस और कास्ट के ऊपर क्या बातें कही उसको डिटेल में समझने वाले हैं ठीक है अब कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एक और चीज़ की मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ एंटर करो मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पे किंडर गार्टन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक की सभी क्लासेस के सभी कोर्सेस की वीडियोज अवेलेबल है लाइक एन है ओलम्पियाड है वन शॉट रिविजन एक्सट्रा लर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है जस्ट उसको चूज करो क्लास या कोर्स से रिलेटेड यहाँ सारे सब्जेक्ट की वीडियोज आ जाएंगे स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोज देखने को मिलेंगे सभी के नीचे वॉचनाओ का बटन है अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉचनाओ पे क्लिक किया सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे और यहाँ सभी के आगे वॉचनाओ का बटन है आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉचनाओ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो सो बहुत ही इजिली आप मैग्नेट ब्रीन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या आपको हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच